நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் செமி கண்டக்டர் லேசர் அதோடய ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லேசர் வென் இட் இஸ் ஏ பிஎன் ஜங்ஷன் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கிற பிஎன் ஜங்ஷன் டைவில் ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லேசர் ரீகாம்பினேஷன் மீன்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் ரீஜன் டு பி ரீஜன் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஃப்ரம் பி ரீஜன் டு என் ரீஜன் த ரீகாம்பினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் தி பிஎன் ஜங்ஷன்ஸ் திஸ் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹியர் ஏ டேக்கிங் டூ சிங்கிள் கிறிஸ்டல் மெட்டீரியல்ஸ் தட் இஸ் கேலியம் ஆர்சனைட் பி டைப் கேலியம் ஆர்சனைட் என் டைப் ஸோ கேலியம் ஆர்சனைட் பி டைப் மீன்ஸ் ஹியர் கேலியம் ஆர்சனைட் டோப்டு வித் ஜெர்மானியம் கேலியம் ஆர்சனைட் என் டைப் மீன்ஸ் ஹியர் த டெலூரியம் இஸ் டோப்டு வித் கேலியம் ஆர்சனைட் so this is the pn junction materials here the upper electrode is connected with the positive terminal the lower electrode is connected with the negative terminal so this is the n type is p type so it is a forward bias semiconductor laser already you know that there are uh, three components are major to produce laser here active medium first one is active medium active medium is gallium arsenide p type and gallium arsenide n type second pumping source pumping source is a electric pumping so it is a direct pumping method then third one optical resonator pa ndoag co2 laser la pathina separate a or optical mirror nam use panirpom optical resonator ku 100% reflected mirror partially reflected mirror ana inga the pn junction is to act as a optical resonator pn junction act as a optical resonator then working working this is the energy level diagram for homo junction semiconductor laser here this is the p type material n type material this is the valence band this is the conduction band valence band conduction band for p type valence band conduction for n type this region is called as active region why because here the recombination takes place at the active region so in the active region la da recombination process nadakum here ef ef is the fermi energy level the fermi energy level is lies between conduction band and valence band but in the case of semiconducting materials the lowest energy level of conduction band and the highest energy level of valence band so already energy ef fermi energy into enga irukuna conduction band ku valence band ku center la irukum ana inga semiconducting laser la the ef conduction band ku konjo keelayum valence band odiye top energy level la irukum this is the direct band gap method so direct band gap method here the more number of electrons from conduction band to valence band the more number of holes from valence band to conduction band the recombination takes place at the eg that is energy gap eg in solo energy gap inge da recombination process nadakudhu so idu vadiya da namakku light source produce avudhu inge the light source are back and forth of the pn junction so the pn junction la munnu pinnu poi ittu vandukitte irukum adukku eppo sufficient energy theva padutho kedaikido achieve pannudho appo enna pannuna the laser produced through the pn junctions laser produced through the pn junction the next pathinga advantages advantages pathinga uh, easy to manufacture in the diode the diode manufacture is very easy cost wise it is very low then disadvantages pathinga large divergence is a divergence adhigama irukum the low power output the output undu konja low power la kedikum then applications pathina fiber optic communication system use pandranga laser printer cd writer cd reader so indha mari an application thuku indha homo junction semiconductor use pandranga your characteristics enna nu paathukala so homo junction semiconductor that is solid state homo junction semiconductor namak major ah three eludhunu enna enna na active medium enna nu eludhunu pumping source optical resonator these are the major component so idu mutta neenga enale porom active medium pn junction 
பம்பிங் சோர்ஸு டேரக்ட் பம்பிங்கு ஆப்டிக்கல் ரெசனேட் வந்து வெல் பாலிஷ்டு ஜங்ஷன் டையோடு இங்கே வந்து நம்ம மிரர் யூஸ் பண்ணல வெல் பாலிஷ்டு அந்த ஜங்ஷன் டையோடையே வந்து பாலிஷ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் வெல் பாலிஷ் பண்ணி அதே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே அவுட்புட் பார்த்தா எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் டாங்கில் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் வேவ் லென்த் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்குது இந்த எனர்ஜி கேப் இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் ஆர் இஎஃப் மைனஸ் இவி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஜி ஈக்குவல் டு இஎஃப் மைனஸ் இஜி தான் என்ன சொல்லுவோம் ஹெச்நியூ ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நான் எமிட் பண்ணுது அதோடய எனர்ஜி ஹெச்நியூ ஸோ இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா ஸோ இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்இசி பை லேம்டா இதை வச்சு நம்ம எனர்ஜி கேப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் இது எவ்வளோ எனர்ஜி கேப் இருக்குது செமி கண்டக்ட் மெட்டல் இருக்குது அப்படின்றதும் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை வேவ் லென்த் வேணும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லேம்டா இங்கே வந்துடுது லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்இசி பை இஜி இதை வச்சு நீங்கள் லேம்டா வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கலாம் இஸ் அ செமி கண்டக்ட் லேசர் ஹோமோ ஜங்ஷன் ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்லி ஒன் வேரியேஷன் தான் இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மட்டும்தான் வேரியேஷன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேம் ப்ரின்ஸிபல் தான் த ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லேசர் அவ்வளோதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் ஹோமோ ஜங்ஷன் பார்த்தா டூ லேயர் இருக்கும் ஹெட்ரோ ஜங்ஷனில் தெர் ஆர் ஃபைவ் லேயர்ஸ் இருக்கும் லேயர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த ஃபஸ்ட் லேயர் கண்டைன்ஸ் கேலியம் ஆர்சனைட் பி டைப் செகண்ட் லேயர் கண்டைன்ஸ் கேலியம் அலுமினியம் ஆர்சனைட் பி டைப் தேர்ட் லேயர் கண்டைன்ஸ் கேலியம் ஆர்சனைட் பி டைப் ஃபோர்த் லேயர் கேலியம் அலுமினியம் ஆர்சனைட் என் டைப் கேலியம் ஆர்சனைட் என் டைப் ஸோ சிமிலர்லி இந்த டாப் லேயரில் எலக்ட்ரோட் வந்து கனெக்டட் வச்சு பாசிட்டிவ் டைம் இட் இஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்வர்ட் பயஸ் லோயர் எலக்ட்ரோட் வந்து நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் என்னென்ன ஆக்டிவ் மீடியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தெர் ஆர் த்ரீ காம்பனன்ட் ஒன் வந்து ஆக்டிவ் மீடியம் ஹியர் ஆக்டிவ் மீடியம் இஸ் கேலியம் ஆர்சனைட் பி டைப் கேலியம் அலுமினியம் ஆர்சனைட் என் டைப் திஸ் இஸ் த ஆக்டிவ் மீடியம் இங்கே ஆக்டிவ் சென்டர் ஆக்டிவ் சென்டர்னால் இந்த ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎன் ஜங்ஷனில் நடக்கும் பிஎன் ஜங்ஷன் ஹியர் த ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் இட் ஆக்ட் இஸ் ஏ பிஎன் ஜங்ஷன் இங்கே பிஎன் ஜங்ஷன் எடுத்துக்கு தேர்ட் லேயர் அண்டு ஃபோர்த் லேயர் இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா பி டைப் என் டைப் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் பி டைப் பி டைப் ஸோ அங்கே ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பி டைப் இங்கேயும் பி டைப் இங்கேயும் நடக்காது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் லேயர் ஃபிஃப்த் லேயர் தான் என் டைப் என் டைப் ஸோ இங்கேயும் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது ஸோ ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் அக்கர்ஸ் ஒன்லி இந்த ரீஜன் ஆஃப் தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த் ரீஜன் ஒய் பிகாஸ் இந்த பி டைப்பு இங்கே என் டைப் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு சரிங்களா ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டராக நம்ம இந்த பிஎன் ஜங்ஷனே டாக்டர்ஸ் ஏ ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே சிமிலர் டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்ஸு அண்ட் கேல்குலேஷன் போடுறது அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாமே சிமிலர் டு ஹோமோ ஜங்ஷன் செமி கண்டக்ட் லேசர் இதோட பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க